দর্শক বিরতি পেরিয়ে আবার ফিরে এলাম রাঙা সকালে দ্বিতীয় ঘন্টার নতুন একজন অতিথি কিনে এই মুহূর্তে যারা আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন তাদেরকে জানাই শুভ সকাল এবং জানিয়ে রাখি আজ দ্বিতীয় ঘন্টায় আমাদের আমন্ত্রণে সারা দিয়েছেন নিউরো সার্জারির ক্ষেত্রে প্রফেসর ডক্টর টিপু আজিজ দর্শক তার সাথে কথা বলবো তার জীবন আর গল্প শুনবো চলুন তাকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল কেমন আছেন ভালো আছি আমরা ভালো আছি বিশেষ করে একজন চিকিৎসককে যেহেতু পেয়েছি এবং তার কাছ থেকে তো আমাদের অনেক কিছু জানবার আছে কিন্তু আপনার পেশা সম্পর্কে জানবার আগে এবং বিভিন্ন বিষয় জানবার আগে একটু আপনাকে আবিষ্কার করতে চাই একদম জন্ম ছোটবেলা সব কিছু শুনব আমার জন্ম ঢাকায় আমার বাবা তখন ছিলেন মাত্র ডাক্তারি পাস করেছেন নাইনটিন ফিফটি টুতে স্কলারশিপ নিয়ে তারপর আমেরিকায় চলে যান মেয়র ক্লিনিক ইউনিভার্সিটি মিনিসোটা ওখানে খুব একটা সেরা মেডিকেল ইউনিভার্সিটি ছিল তা আমাদের নিয়ে চলে গেছে আমি আমার বয়স তিন মাস আমার বড় বোনে তার দু বছর বড় তো ওখানে আমরা ছোটবেলায় কাটাইছি আমেরিকাতে প্রায় সাত বছর তারপর চলে আসছি তারপর সিক্সটি ফাইভে বাবা চাকরি পেয়েছেন লাহোর পাকিস্তানে তো আমরা ওইখানে এসেছি আর ওই চার সাত বছর যে আমেরিকায় ছিলাম আরও আমার ছোট ভাই আমার আরেকটা ছোট বোন আমরা চারজন ছিলাম তখন তা আমরা লাহোরে তখন ছিলাম যুদ্ধ পর্যন্ত সিক্সটি ফাইভ পর্যন্ত তারপর নানান কারণে বাবা মার ছাড়াছাড়ি হয় মা আমাদের নিয়ে আসে ঢাকায় তো উনি প্রথমে সাইকোলজি আর ফিলোসফিতে ডিগ্রি করে তারপর যুদ্ধ আরাম বললো সেভেন্টি ওয়ানের আর সেভেন্টি ওয়ানের যুদ্ধের পরে উনি চাকরি নিয়েছিলেন ওই বিরাঙ্গদের একটা হোস্টেল চালাইতে কিন্তু তখন সেভেন্টি ওয়ানের পরে স্কুল সেরকম স্কুলের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল তখন তো মা চিন্তা পড়ছিল আমাদের পড়াশোনা নিয়ে তা তুমি তখন তিনি অনেক সাহস করে একা মানুষ চারটা পলাপান অক্সফোর্ডে একটা সোশ্যাল ওয়ার্কারের হিসেবে কাজ নিয়ে আমাদের অক্সফোর্ডে নিয়ে গেছে সেভেন্টি থ্রিতে তো মা চাকরি করেন আর আমরা এই অল্প যা কয়েকটা কোয়ালিফিকেশন নিয়েছিলাম এখান থেকে আমরা শুরু করছি স্কুলে ওইখানে আমি আমার বড় বোন আর আমি এ লেভেল করছিলাম যেটা এখানকার এইচএসির সমান আর ছোট ভাই আর ছোট বোন ওরা স্কুল আরম্ভ করছিল তো ওখানে অক্সফোর্ডে আমাদের শুরু আমার জীবনের গল্প শুরু তারপর অক্সফোর্ড থেকে লেভেল করে আমি লন্ডনে গেছিলাম নিউরো বায়োলজি মানে নার্ভাস সিস্টেম কিভাবে কাজ করে সেটা শেখার জন্য হ্যাঁ কারণ ওই এই লেভেল করার সময় আমার একটা সাবজেক্ট ছিল জুয়োলজি যে জন্তু কীভাবে জন্তুর বায়োলজি আর আমার একটা খুব ইন্টারেস্ট ছিল যে নানান জন্তুরা কীভাবে ওদের শরীরটা কেমন কাজ করে আমাদের মতো না অন্যভাবে তো সেই জন্য ওখানে গেছিলাম তো সেই ডিগ্রি করার সময় আমাদের ব্রেনের উপরে লেকচার হচ্ছিল দেখালো একটা পুরান পুরান ফিল্ম যে একজনের লোক হাত কাঁপছিল পার্কিং আর সার্জেন ওই লোকের মাথায় একটা ফ্রেম দিয়ে ছিদ্রি করে একটা তার ঢুকাইছে আর হঠাৎ ওই লোকের হাত কাঁপানিটা বন্ধ হয়ে যায় লোকটার হাত পুরোপুরি ঠিক হয় তো হঠাৎ আমার নেশা হলো যে ওইরকম সার্জারি আমি করব। যে তার দিয়ে অসুস্থ মানুষের মগজের মধ্যে ভীষণ প্রিসাইসলি কোথাও একটা পোড়ানো আর ওকে জীবনটা ফিরত দেওয়া তো সেই জন্য ডিগ্রির পরে যদি ও খুব ভালো ডিগ্রি পাইছিলাম আমি মেডিকেল স্কুলে গেছি নিউরোসার্জারি করার ইচ্ছায় 
neurosurgery, oil medicine, Pashkure, junior doctor, Hishabikas, Kursi. Tarpore, I'm at no Tokunto, Tirish Poetish Botrag, a doctor there, Gunter Kuno, limit Chilona, Amadra, actually, actually, Tirish Gunter, Gunter Shop, the Kazakurban. তারপরে ওই জুনিয়র ডাক্তারের কাজ করে নিউ সার্জারিতে ঢুকছি কিন্তু বড় বড় এই পার্কিনসনের কি গবেষণা হচ্ছিল আমি সেটার উপরে চোখ রাখতাম আর হলো কি আস্তে জুনিয়র সি 69 এ দেখি পার্কিনসনের প্রথম মেডিকেল থেরাপি বাইর হয় একটা ড্রাগ লিভ ডোপা এটা মেডিকেল মত যে যে লোকটা হাঁটতে পারছে না Hot cup, the same. Bishon dire dire hate. Act a tablet kill it, ballo vejay. The tate shop doctor there be shas chillo, J. Erocum jitaboli movement disorder, chola ferrer, um, um, bezna. She gular shop geno at a wood pause away. She geno, J. Surgery genami medicine at Duclam. We surgery in Navy, you know. Can't show our bishops check. Put the Kushem Rogan at a tablet by the way. Kin to Huluki. If a liver dope medicine as just sixty nine at the game. The Pachoi Botcher poor Dakagello. যারা খুব ভালো আছিল ওষুধ খেয়ে পাঁচ ছয় বছর খেয়ে অনেক সাইড এফেক্ট যেটা বলি হয় আচ্ছা ওই پیشنটরা ওষুধ না খেলে নড়তে পারে না স্যার আমাদের এই পারকিনসন্স সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিত অনেক কিছু জানার আছে যেহেতু এই রোগটি সম্পর্কে অনেকেই হয়তো ওকে বহাল না তারপরও আমরা আপনার কাছ থেকে যেহেতু আপনাকে পেয়েছি আপনার কাছ থেকে শুনবো তবে তার আগে আপনার সম্পর্কে আমরা যে সব তথ্য জানি সেগুলো একটু দর্শকদের জানিয়ে আসি দর্শক আগেই বলেছেন নিউরোসার্জারির ক্ষেত্রে প্রফেসর ডক্টর টিপু আজিজ এক অনন্য নাম অক্সফোর্ডের ফাংশনাল নিউরোসার্জারি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান টিপু আজিজ বর্তমানে জন রেডক্লিফ হাসপাতালে নিউরোসার্জারি বিভাগের প্রফেসর হিসেবে কর্মরত আছেন Dr. Tipu has a shuffle gobbishon of Parkinson's roger niramoy and the attack nutun matra. Europe, America, Australia, and Asia are on a day that would have to put to the Unusharan Korche. That had to read to have a shot through Shale. Bangladesh chicken chap began a protom shong juk to high Parkinson's roger shuffle surgery. Parkinson's rogue niramoy, docot or jana pashapashi on none of Jotil's nyo rogue niramoy, Kathy or John Kuratantine. Neuropathic bathar uporo kaj korchen tini. Stroke roki prochondo bathar lag hobe. Dr. Tipu Aziz tadar mustishkir mothe pacemaker boshiye shuffle hobe achen. Aki bhabhe dhul ghatuna shikar rogir ongo hanir jhe bathar hoi, sheti niroshanu kaj korre shuffle hobe achen. Kaje shikriti shibhe arjan kura chen shashto Philip Gildenberg lectureship in functional neurosurgery poroshka. Pasha pashi British Bangladesh power 100 e uthe shache e ehi kriti chikit shabhe gyan in naam. Parkinson's nation chile. Apni jee shomai kar kotha bolchile, jee ekta ushu dhabish krito hai chilo six to nine. Ebang tar por onik parsho proti kriya dakhha gulo chala shita ni chile. Tar por shoni ke hoy. Kin the mushkil holo ki jee Parkinson's rog ta shita ki bhabe mush aunt brainer jee ki doshta se ek matro dopamine ekte chemical er kama na na nae bolle. Toucher a manusher the Parkinson mogoch ki bhabe kas kore janto na. She jono no tun surgery no tun drug bar kora bolu mushkil chilo. Ei shop ke chuniye shunbar aage sir amra jodi ekto shadharon doshok jaraatsen dekchen rangon shakal tadar jono jodi apni ekto shahuj bhabe bujhe bolte nje ei Parkinson's roger symptom gulo ki ki ba ki hole amra bujhte par bo jeta Parkinson's rog. Parkinson's disease moto bari rog hi shabe abish karo ise ator shor. Shotro Shale, one and the Dubosher, Dushovacher, I give right. The at the Southern Doctor Parkinson, the closer quite John Manasher, quite a bishish to Osubida, hot cape, coop dire dire hate, a barber, poor as I. 
देखल मगजे কেমিক্যাল ডোপামিন কমে যায় আচ্ছা আর কমে যাওয়াতে এই সব সিম্পটম দেখা যায় কিন্তু পিওর ডোপামিন মানুষের দিলে পেট থেকে অ্যাবজর্ব হয় না সেজন্যতে দিয়ে লাভ নেই তার একটা ডাক্তার দেখালো যে ওইটার একটি মডিফাই করে লিভার ডোপা যাতে আর একটা ড্রাগ বাইর করছে তো সেটা পেটে থেকে অ্যাবজর্ব হয় আর সিক্সটি নাইন থেকে দেখা গেল যে পার্কিনসনের এই হাত কাঁপানি এই ধীরে হাঁটা এই শক্ত হাত পা ওই একেবারে ভালো হয়ে যেত ওষুধ খেয়ে কিন্তু সাত আট বছর এইসব ওই ওষুধ খেয়ে মানুষের শরীরের মুসরা মুসরি হয় সারাক্ষণ মানে বসতে পারে না আবার ওষুধ না খেলে নড়তে পারে না কিন্তু তখন ওই দিকে আর তো কোনো কিছু দেওয়ার ছিল না কারণ পার্কিনসনের মগজ কিভাবে কাজ করে কেউ জানত না তো হঠাৎ আর আমি তখন সার্জারিতে ছিলাম খুব ব্যস্ত কিন্তু পার্কিনসনের গবেষণা কি হচ্ছিল আমি চোখ রাখতাম তো সেভেন্টি দিকে छात्र धीरे धीरे चले का কিন্তু সাইকিয়াট্রিক চিকিৎসায় কিছু মানে না তারপর সে লিভার ডোপ ওদের দিছে লিভার ডোপ দিয়ে একদম ঠিক হয়ে গেছে এইসব ছাত্র কিন্তু একজন আত্মহত্যা করাতে ওর মগজ কেটে দেখে যে আসলে সব চেঞ্জগুলো এগুলো এইসব ছাত্রদের হলো পার্কিনসন ডিজিজের মতো আর দেখা গেল যে একটা ছাত্র কেমিস্ট ওই প্যাসিডিন জাতীয় ওষুধ কিছুটা মডিফাই করে রেক্রিয়েশনের জন্য ইউজ করতে শুরু করছে তো সেটা হয়েছে ওরা খেলে ইয়াবা যা হয় ওরকমই হয়েছে কিন্তু খেই সাথে সাথে ওরা পার্কিনসন হয়ে যায় তাতে হয় কি তিন চার বছরের মধ্যে সেই ড্রাগ বানর দেওয়া হয় আর এই বানরগুলো একদম পার্কিনসনের রুগীর মতো হাত কাঁপে শরীর হাত পা শক্ত দিলে চলে আর লিপা টোপা দিলে ভালো হয় তো মানুষের হঠাৎ সুযোগ হলো একটা জন্তু দিয়ে পার্কিনসনের রোগটা কিভাবে হয় বানরকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন যে কারণে পশু অধিকার আন্দোলনকারীদের হুমকির মুখেও পড়েছিলেন গল্প অনেক পর আমি তখন যখন দেখা গেল যে বানরটার এমপিটিপি ড্রাগটা দিলে পার্কিনসন হয় তো আমি তখন রিসার্চ তো ওই সার্জারি থেকে একটা ব্রেক নিয়ে আমি রিসার্চ গবেষণায় গেছি তো 
একটা বানরকে পার্কিনসন করে আমি ম্যানচেস্টারে আমার সুপারভাইজার ক্রসম্যানের সাথে পরীক্ষা করতেছিলাম যে ব্রেনের মধ্যে কোন অংশ নষ্ট করলে পার্কিনসনটা ভালো হয় তা আমরা দেখলাম যে সাবথালাম নিউক্লিয়াস একটা জায়গা খুব ছোট জায়গা যেটা আমরা তার দিয়ে ঢুকে উঠে পড়ালে এই বানরগুলো একদম ভালো হয় হাত কাপড়ে চলে যায় ধীরে ধীরে চলে ওইটা চলে যায় একদম নরম তো আমরা ভাবছি সেটার সাথে সাথে হয়তো মানুষের উপকার করা যাবে কিন্তু মুশকিল যে ব্রেনের পোড়ালে নিউরোলজিস্ট যারা নিউরো মেডিসিনের মানুষ ওদের ওরা জানতো যে সুস্থ মানুষের যদি ওই ঠিক ওই জায়গায় ছোট স্ট্রোক হয় ওদের খুব খারাপ এইটি নাইন নাইনটি নাইনটির দিকে আমরা দেখালাম যে এই সবথেকে নিউক্লিয়াস একটা জায়গা মগজে ওটা পুরালে পার্কিনসন বানরে খুব ভালো হয় দেখি জায়গা নিউ মেডিসিন ডাক্তার যারা যা ওরা জানে যে সুস্থ মানুষের যদি ওইখানে স্ট্রোক হয় ওদের ভীষণ হাঁটা চলার অসুবিধা হয় সেজন্য ওরা খুব ভয় পেত ওইখানে কোনো সার্জারি করা তারপরে আমাদের পেপার বার হওয়ার পরে কয়েক সপ্তাহ মধ্যে ফ্রেঞ্চ একটা গ্রুপ দেখেছে যে তারটা বসায় না পুরাইলে ওখানে কারেন্ট পাস করলে তো সেখানকার এলাকাটা অবশ্যই যায় আর একই ইফেক্ট বানরটা ভালো হয় তো সেটার দেখার পরে দেড় বছর পরে এই ডিপ ব্রেন স্টিমুলেশন পার্কিনসনের জন্য আবার চল হয়েছে আস্তে আস্তে কিন্তু তখন সেরকম সার্জারি করার লোক ছিল না কারণ সেই সার্জারি চলে গেছিল পঁচিশ তিরিশ বছর আগে যখন নিবা ডোপা বের হয় তো ইংল্যান্ডে আমি সে বানরের কাজ করে অন্তত কিছুটা শিখছি সে সার্জারি কিন্তু তখন আবার সার্জারিতে ফেরত আসার জন্য আমার চাকরি তো আর খুঁজতে হবে গবেষণা করে কিন্তু তখন যেখানে যেতাম প্রত্যেক হাসপাত প্রত্যেক ইউনিভার্সিটি বলছে সেই সার্জারি তো এখন নাই আর করা যাবে না তারপরে শেষ পর্যায়ে ষোলো সতেরোটা ইন্টারভিউ পরে আমি অক্সফোর্ডে একটা দিছি তো ওখানকার নিউরো সার্জেন ক্রিস অ্যাডামস উনি আমার ইন্টারভিউর সময় কথা বলছে যে অক্সফোর্ডে এটা কোনো দিন হয় নাই তো তুমি এখানেই শুরু করো তো নাইনটি টুতে অক্সফোর্ডে গেছি তারপর যন্ত্রপাতি কিনছি তারপরে এই ধরনের সার্জারি শুরু করছি অক্সফোর্ডে নাইনটি থ্রিতে আর তখন পুরো ইংল্যান্ডে ওইরকম কোনো সেন্টার ছিল না এইসব সার্জারির শুধু অক্সফোর্ড ছাড়া এমন কি পুরো দুনিয়াতে হয়তো কুড়িজন মতো আসিল যারা এই এই সার্জারি করতে পারতো তখন শুরু করছি তারপর মানুষ আসতো হাত কাপড়ে নিয়ে আমরা সার্জারি করতাম আর মানুষ ভালো হতো কিন্তু মুশকিল কি যে সাবথেলামিক নিউক্লিয়াস স্টিমুলেশন করলেও মানুষ বলেও ভালো হলেও কয়েক বছর পর ওদের হাঁটার মুশকিল হয় দুই পা যেমন একেবারে মাটির সাথে আটকে আসে একটা পা আরেকটা পার সামনে দিতে পারে না আবার পড়ে যায় ওটা ওষুধে ভালো হয় না আর এই ডিপ ব্রেন স্টিমুলেশনে ভালো ভালো হয় না সেই জন্য আবার অক্সফোর্ডে আমি অর্ধেক চিকিৎসক কন্ট্রাক্টার বাদ দিয়ে আমি আবার বানরের ল্যাব শুরু করছি অক্সফোর্ডে তো ওইখানে একই ওই পার্কিনসন বানরের উপরে আমি আবার গবেষণা চালালাম তো দেখালাম যে আরেকটা জায়গা আছে মস্তিষ্কে খুব নিচে যেটা আমরা বলবো পিপিএন কারণ নামটা বিরাট লম্বা তো ওইখানে তার বসালে 
Parkinson monkey ওই হাটা একটু ভালো হয় আর পরেও না তো তো এখন সার্জি ওইটা এখন গবেষণার স্টেজে আছে মানুষের মধ্যে আচ্ছা নানান দেশ কোটারদান ইউনিভার্সিটি সেটা কি সবারে দেওয়া মানে এসব ধরনের পারকিনসন মানুষদের উপকার করা যায় কিনা এখনো পর্যন্ত গবেষণা চলছে আচ্ছা যেটা আমরা শুরুতে জানছিলাম রুমমান জানাচ্ছিল যে আপনার একটা বড় ভূমিকায় আছে বড় ভূমিকা রয়েছে যে পারকিনসনস এই রোগের সার্জারির ব্যাপারে এবং যদি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জানতে চাই যে এই পারকিনসনস রোগের প্রকোপ কতখানি যদি শতকরা হিসেবে জানতে চাই আর এটা হওয়ার পেছনে কোনো বিশেষ কারণ রয়েছে কিনা অনেক সময় বংশগত কারণেও কি হতে পারে কিনা পারকিনসন শতকরা দুইজনের হইতে পারে আচ্ছা আচ্ছা খুব বেশি মানুষের না পঁয়ষট্টি বছরের উপরে হলে হয়তো পাঁচ পার্সেন্ট পর্যন্ত খুব রেয়ারলি অল্প বয়সে পাকিস্তানের হয় একজন একটা রিপোর্ট লিখছে যার চার বছরের বয়সে দেখা গেছে কিন্তু ওইটা খুব কম আমাদের দেশের পাকিস্তান শুরু হয় বেশিরভাগ হাত কাঁপানি দিয়ে তারপরে হাত শক্ত হয় তারপরে ধীরে ধীরে হাঁটা শুরু করে আর প্রথমে মানুষ ওষুধ খেয়ে ভালো থাকে তারপরে মুশকিল যে মশ্রামুচি হয় সেটা কমানোর সবচেয়ে বড় গাইডেন্স লাগবো কি কি যন্ত্রপাতি কিনতে হবে সেগুলো কিনতে হবে আর কি রুগীর উপকার করা যায় কারণ সবার তো আর করা যায় না এমন কি কোনো ব্যাপার রয়েছে যে রোগীর যারা পারকিনসনস রোগে আক্রান্ত তাদের জীবন ধারণের বা খাদ্যাভ্যাসের কোনো কারণে কি এটা হয় না খাদ্যের সাথে জড়িত না বা লাইফস্টাইলের উপর নির্ভর করে কিনা সেটাও আমরা এখনো জানি না পারকিনসনের কারণ কি আচ্ছা মানে ওদের মধ্যে পার্কিনসন একটু স্লাইডলি একটু বেশি হয় যারা শহরে থাকে তাদের চাইতে আর ওরা বলে যে পেস্টিসাইড হয়তো ওটার সাথে জড়িত কিন্তু তার চাইতে আমাদের দেশে আপনি যে চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলছিলেন সেটা কি এখনো শুরু হয়নি ক্ষেত্রে গত বছর আমি দেখালাম কিভাবে করা যায় আর দুটা কেস করছিলাম তো এবার এসে অনেক রুগী দেখলাম ওদের সাথে আলাপ করছি যে সার্জারির ব্যাপার আর সার্জনদের অ্যাসিস্টও করলাম আরও দুটো করতে সেটা এগুলো ভালোই গেছে তো আমার ইচ্ছা যে কিছুদিন পর পর ঢাকায় আসি আস্তে আস্তে সে যন্ত্রপাতি এখানে যোগাড় করব আর এই সার্জারি ঢাকে নিয়ে আসবো স্যার অনেক রোগী দেখলেন মানে এখানে কিরকম রোগী আপনি পেয়েছেন পার্কিনসন মানে সব রকমের যাদের রোগটা এত মাইল্ড যে কিছু করার দরকার নাই ওষুধ ছাড়া কাউ কাউ কারো ওষুধ একটু বদলালে ভালো করা যেত কয়েকজনের মুসরুম মুসরি এত খারাপ যে সার্জারি ছাড়া খুব একটা লাভ হবে না আর কয়েকজনের আবার এত বেশি সিভিয়ার কারণ পার্কিনসন তো থামে না ওটা বাড়তেই থাকে 
কয়েক জন দেখছি যে পার্কিনসন এত বেশি অ্যাডভান্স যে কিছু করার নাই আর আরেকটি জিনিস হলো যে শতকরা কুড়ি পার্সেন্ট পার্কিনসনের রুগী যারা প্রথমে দেখলে মনে হয় পার্কিনসন আদতে দুই বছর যদি ওদের ক্লিনিকে দেখেন দেখা যায় যে ওদের পার্কিনসন না অন্য কোনো রোগ তারপর ওদের ক্ষতি কিছু করার নেই আচ্ছা স্যার পার্কিনসন নিয়ে অনেক কিছু জানলাম আমরা আপনার কাছ থেকে পার্কিনসন্স নিয়ে কিন্তু এর বাইরেও আপনি আরও অন্যান্য অনেক জটিল স্নায়ু রোগ নিয়ে এখনও গবেষণা করছেন একটু সেই প্রসঙ্গগুলো নিয়ে শুনব মানে চিরকাল আমার নিউরো সার্জেন হিসেবে ব্যথা সারানোর আমার গবেষণা অনেক ছিল পার্কিনসন্স রোগের পাশাপাশি তো মস্তিষ্কের আরও অনেক জটিল বিষয় স্নায়ুজনিত বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন এখনও এবং অনেক সময় আমরা যেটা দেখি যে সাধারণ মানুষ তো আসলে ওভাবে করে বুঝি না আমরা অনেক সময় তো নিউরো জনিত কোনো অসুখ হয় তো আমরা বুঝতে পারছি না যে কোন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে তো এই ব্যাপারগুলো আসলে কনসালটেন্ট কাদের কাছ থেকে সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে বা কিভাবে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে আসলে সমাধানটা কি ভালো প্রশ্ন মানে ইংল্যান্ডের সুবিধা যে ওখানে একজন জাতীয় ডাক্তারের স্পেশালিটি আছে জেনারেল প্র্যাকটিস তো সেই ডাক্তারের কাছে গেলে ওই ডাক্তার দেখতে পারে যে আপনার কারে দেখা উচিত কি না কিন্তু এই দেশে সেটা নাই বোধ হয় দেখা যাচ্ছে অনেক দিন ধরে আমরা হয়তো অন্য রোগের জন্য বা অন্য কোনো ধরনের চিকিৎসা নিয়ে যাচ্ছি বুঝতে পারছি সেই জন্য আমি যেসব ক্লিনিক করছি তাই দেখলাম যে অনেক মানুষ ভুল স্পেশালিটিতে আটকে পড়ে যায় নির্ধারণ করতে পারবো একভাবে করা যায় এরকম ভাবে পাবলিক প্রোগ্রাম করে মানুষদের শিখানো ওরা নিজের অসুখটা দেখে বুঝে কার কাছে যাবে ওটা ঠিক কেউ বুঝতে পারে না ওটা দুনিয়া বড় দুনিয়া বহু জায়গায় একই প্রবলেম আসলে এটা আমার মনে হয় যে যারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সবার তাদেরই সুনজরে আসবার আমাদের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আবার আমাদের জায়গা থেকে যতখানি সচেতন হওয়া সম্ভব ততটা হওয়া যায় আপনার প্রসঙ্গে স্যার শুনছিলাম আপনি বলছিলেন যে আপনি পার্কিনসন্স রোগের বাইরেও আপনি অন্যান্য অনেক বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন সেই প্রসঙ্গ নিয়ে একটু শুনছিলাম ব্যথা নিয়ে আমার অনেক গবেষণা চলছে কারণ নিউরো সার্জেন হয়ে ব্যথা নিয়ে মানুষ তো আসে নানান কারণে আর যেমন মেরুদণ্ডের ডিস্ক স্লিপ করলে সেটা এক জিনিস কিন্তু যে ব্যথা আমার বেশি গবেষণা চালাচ্ছিলাম যে মগজ বা মেরুদণ্ডের কোনো ইঞ্জুরি হলে নার্ভাস সিস্টেমের কোনো ইঞ্জুরি হলে একটা প্রচণ্ড ব্যথা উঠে যেটা অন্য ব্যথার মতো না আপনি আর গায়ে মনে হয় যে জায়গাতে নার্ভগুলো ইঞ্জুরি হয়েছে সেটা মনে হয় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে আগুনের মধ্যে বা একটু ধরলে অসহ্য ব্যথা এইসব ব্যথা ওষুধে কমে না আমি সে জন্য গত পঁচিশ বছর ধরে মানুষদের মগজে তার বসিয়ে বসিয়ে দেখি যে কোথায় কারেন্ট দেখা দিলে সেই ব্যথাটা কমানো যায় তো সেই গবেষণা আমি করি যাদের হাত পা নাই হয়ে যায় হয় কি ব্রেন ওইখান থেকে সিগন্যাল পায় না তো সিগন্যাল না পাওয়াতে ব্রেন নিজের সিগন্যাল বানায় আর এত বিদ্ঘিটের সিগন্যাল যে সেটা মনে হয় একটা প্রচণ্ড আসবি ব্যথা তা আমরা করি কি ওই ব্রেনের ওই জায়গাতে তার বসালে আমরা যদি সিগন্যাল দেই একটা পেসমেকার থেকে তো ব্যথাটা কমানো যায় অনেক কিন্তু মুশকিল কি যে ব্যথার পপুলেশন এত বেশি 
পার্কিনসনের তুলনায় যে ইংল্যান্ডে ওই খরচের ভয়ে ওর এখনও সেটা আর খরচ দেয় না আগে তো এনি চেস যেটা আমরা বলি হেলথ সার্ভিস কভার করতো তো এখন ব্যথা ওরা গভর্নমেন্টের প্রায়োরিটি যেটা বলে অনেক কমায় দিছে অনেক পয়সা খাচ্ছে ব্যথার চিকিৎসার ব্যথার গবেষণা নিয়ে তো এটা বড় মুশকিল আশা করি ভবিষ্যতে কিছু করা যাবে কারণ আমি আমরা এখনও ব্যথা নিয়ে অনেক কাজ করি স্যার আপনার এই যে ভবিষ্যতের কথা বলেন আপনার নিজের কাজ নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ কোন পরিকল্পনা আছে আমার নিজের কাজ ভবিষ্যতে আমি কয়েকটা জিনিস করতে চাই আমি দুনিয়াতে আমার মতো সার্ভিস হয়তো কুড়ি পঁচিশটা করছি অস্ট্রেলিয়া থেকে দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত এইবার আমি দেশে সেটা করাতে চাই আরেকটা আমার ইচ্ছে যে এই ডিপ রেঞ্জ ডিমেশন এখানে প্রচণ্ড দাম কিন্তু গবেষণা করে ভালো ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে যত কম দামে সেটা করা যায় ওটার একটা বার করব যেটা দুনিয়াতে অনেক বেশি মানুষের উপকার হবে স্যার গবেষণার কথা যেহেতু বলছিলেন স্যার বাংলাদেশে আপনি তো দেশের বাইরে গবেষণা করেছেন তো বাংলাদেশে এই মুহূর্তে গবেষণা কতটা প্রতুল অবস্থায় আছে এখন এখানে খুব আর্লি অবস্থায় আছে কারণ এখানে মানুষের বেশিরভাগ প্রায়োরিটি ছিল আয় করা আর ডাক্তাররা যারা পাস করছে ওদের মেন প্রায়োরিটি হলো চাকরির সাথেও প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা সেজন্য দিন রাত ওই সব নিয়ে ব্যস্ত থাকে কিন্তু আমি তো বাকি ইংল্যান্ডে আমি বসে একটা চয়েস নিতে পারছি যে আগে গবেষণা বা প্রাইভেট প্র্যাকটিস তো সেজন্য আমি চাকরি করি আর গবেষণা করি কিন্তু প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিয়ে ঝামেলা নাই কিন্তু ওই মনোভাবটা এখানে অত চল নাই ইংল্যান্ড মেডিকেল কেয়ার আর মেডিকেল গবেষণা অনেক অনেক বেশি করতে হয় জি স্যার আপনি যখন বাংলাদেশে আসেন সমস্ত অবস্থা দেখেন তখন আসলে আপনার চোখে সব থেকে পজিটিভ বা ইতিবাচক কোন দিকটা চোখে পড়ে আপনার মনে হয় যে এই দিকটা খুব এগিয়ে যাচ্ছে যদি চিকিৎসার শাস্ত্রের কথাই বলি সেটা তো সবই দেখি ঢাকা ছাড়ছি সেভেন্টি থ্রিতে তখন হাসপাতালগুলো ছোটোখাটো আসছিল আর চিন্তা করেন যে মগজের সার্জারি নিউরো সার্জারি ওইকালে বলতে গেলে কিছুই ছিল না জুমা একজন নিউরো সার্জেন ছিলেন উনি মাসে একবার করে করাচির থেকে আসতেন আর হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে কিছুটা নিউরো সার্জারি করত তো সেটা বলতে গেলে তো কোনো সার্জেন্সি না স্যার আজকে পুরো ঘন্টা জুড়ে আপনার কাছ থেকে যে আমরা আপনার কিনসেন্স রোগ সম্পর্কে আরও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শুনলাম আমরা কিন্তু ঋদ্ধ হলাম অনেক কিছু নতুন কিছু জানলাম এবং আশা করছি আপনি যেরকম আশান্বিত হলেন আপনি তেহাত্তরে দেশ ছাড়ার পর যে অবস্থা পরিবর্তন হয়েছিল এখন সামনের দিনগুলো তারও পরিবর্তন হবে এবং আপনাদের মতো মানুষদের কাছ থেকে আমরা সেই স্বপ্ন দেখতে চাই অনেক ধন্যবাদ দর্শক আজকে রাঙা সকাল এখানেই শেষ করছি এবং একটা ইতিবাচক বাংলাদেশের ছবি আমরা সবাই দেখতে চাই সেই প্রত্যাশা নিয়ে সেই প্রয়াস নিয়ে আমাদের রাঙা সকাল এই অনুষ্ঠান সেই জন্যই আমরা চাইব যে যদি আপনাদের সামনে সেই ছবিটা আমরা তুলে ধরতে পারি আমাদের সেটুকুই সার্থকতা সবাই ভালো থাকুন অনেক শুভকামনা শুভ সকাল শুভ সকাল